Purtroppo è accaduto anche a me, è assurdo, è assurdo, però è successo. Da fronte sul mondo di internet si vede e si legge di tutto, è un mondo spietato e per fortuna però ecco ci sono anche persone eh, generose, persone empatiche. Ciao a tutti, benvenuti nuovamente su questo canale Vivere Verde Vegan. Come tutti sapete, eh, purtroppo mi è accaduta una cosa veramente molto spiacevole. La cosa mi ha colpita fortemente, ma non soltanto me, ma ha colpito tutta la mia famiglia. A maggio del 2021, quindi parlo di quest'anno, e dopo tantissimi sacrifici eh, mi sono, sono riuscita a, ad acquistarmi un camper del 1991, un camper economico da, come prima esperienza andava benissimo, quindi quello è stato il primo acquisto che comunque eh, la sottoscritta ha fatto per la prima volta in vita sua, un acquisto importante che era intestato a nome mio. Per la prima volta avevo, ero veramente molto soddisfatta della cosa. Ho comprato questo camper, ma a settembre, non ricordo la data, l'ho rimosso. Io ultimamente rimuovo diverse cose, non lo faccio apposta, sarà l'età, non lo so. Dimentico le cose, purtroppo <ride> succede. Troppi pensieri per la testa, va bene. E, comunque a settembre c'è stato eh, un atto criminale. Non rivolto a me, perché io sto fuori da ogni crimine, e... ma rivolto a una persona che io non conosco, non voglio neanche conoscere. <ride> È stato appiccato il fuoco ad una macchina, le fiamme sono divampate e purtroppo hanno... queste fiamme hanno totalmente distrutto il mio camper, ma anche il camper di un'altra persona. Documentando l'accaduto io ho pubblicato il video su YouTube eh, che poi a sua volta è stato condiviso in due gruppi di eh, Facebook, su questi canali Facebook. E da lì è partita tutta una, una storia di persone che erano molto dispiaciute per me, che mi dicevano di farmi forza, di farmi coraggio, che comunque avrei sarei comunque riuscita a ricomprarmi un altro camper. Quindi tutti dicevano, dai che ce la farai, riuscirai a comprarti un nuovo camper. E ci sono state anche delle persone, anche una persona in particolare, adesso non ricordo il nome, che mi aveva detto, aveva in qualche maniera detto al gruppo Facebook perché non facciamo tutti una colletta, mettiamo un euro a testa, siamo 6.000, 7.000 in questo gruppo, la signora si potrà rifare il camper. C'è chi ha detto di sì, chi era contrario, ma tutto ci sta, perché non è che dobbiamo fare per forza quello che ci dicono gli altri, noi, ci dobbiamo, noi dobbiamo fare quello che ci sentiamo di fare. E qualcun altro pure ha detto, sì, allora la voglio pure io, giustamente la raccolta fondi, perché anche a me è successo più o meno la stessa cosa. Quindi vedendo anche comunque che c'erano anche altre persone che avevano questo stesso problema che avevo avuto io, non mi sono sentita di dire, ok, adesso realizzo io una raccolta fondi, perché perché non mi sembrava giusto, non mi sembrava corretto, anche perché tra le altre cose, cioè io penso che le raccolte fondi vanno fatte soprattutto per le persone che stanno realmente in difficoltà economica, in difficoltà di salute, in difficoltà per quanto riguarda la fame, che non arrivano a fine mese, ok? Però questo è un discorso che prendo anche dopo. E comunque sta di fatto che io mi sono rifiutata totalmente di creare questa raccolta fondi per me, non l'ho voluta fare. E invece poi cosa è successo? È successo che un signore di nome Andrea, che io ringrazio infinitamente, grazie Andrea, sei stato veramente molto generoso nei miei confronti e te ne sarò grato a vita, credimi. E mi scrive un commento sotto, il, sotto YouTube, sotto il video di YouTube, dicendo ti voglio aiutare. Io ti ringrazio, sto cercando di aiutarti, grazie veramente, ma io sinceramente non sapevo proprio come poteva aiutarmi, tanto oramai il mio camper è andato distrutto, come puoi aiutarmi? Invece che cosa ha fatto questo signor Andrea? Ha contattato un canale YouTube, che poi dirò il nome perché giustamente va ringraziato, che ha 
sua volta ha contattato me e mi fa la stessa proposta che avevo precedentemente eh, avuto dalle persone di Facebook. Voglio fare per te una raccolta fondi, vuoi part- lo vuoi fare? Ci sei interessata? E io a quel punto mi sono detta, cavoli, cioè, ehm, mi si è considerato che comunque ero talmente presa da quello che mi era successo, dal mio dolore, e da- dai soldi che avevo comunque investito, spesi, a questo punto direi anche bruciati per questo camper, i sacrifici che avevo fatto, perché io non ho un lavoro fisso, io mi arrangio con il lavoro, quindi sono stati tutti i soldi che io mi sono dovuta mettere da parte per realizzare un sogno che avevo da diverso tempo, veramente da quando ero bambina, se proprio ci vogliamo. Eh? Comunque, eh, mi sono detta, vabbè, allora proviamoci, se tutti quanti mi dicono è giusto che tu ti rifai un camper, è giusto che aiutiamo questa persona, ma poverina quanto mi dispiace, a questo, punto, a questo punto mi sono detta ok, facciamolo e, e non vi nascondo che a questa richiesta io sono anche scoppiata a piangere perché nessuno ha mai fatto un gesto del genere nei miei confronti, cioè quello di aiutarmi spontaneamente. Poi da persone che io non conosco, quindi è iniziata questa raccolta a fondi e questo signore ha fatto questo video dove ha raccontato l'accaduto dei due camper tra l'altro bruciati, però la raccolta fondi era stata rivolta a me. Questa è un'altra cosa. E, e quindi eh, che è successo? È successo che eh, questo video è andato in giro nei tutti i canali di internet, quindi eh, YouTube, eh, Insta- Instagram, eh, Facebook, eh, Whatsapp, insomma ha fatto il suo bel giro. E sono, e sono eh, cominciati a rientrare appunto dei soldi, ma io non ci speravo neanche che qualcuno facesse una donazione per un camper e invece qualcuno che magari conosce, ha avuto modo di, eh, di conoscere lo stesso dolore che in quel momento provavo io, comunque persone che hanno un camper a cui ci tengono, tant'è che una persona mi ha detto oggi è capitato a te, domani potrebbe capitare a me, ma io mi auguro di no. Quindi questo aiuto che c'è stato, eh, che potrebbe essere anche reciproco, perché no? Oggi è toccato a me, domani, disgraziatamente, potrebbe accadere a chiunque, potrei fare anch'io la mia donazione, no? E cosa è successo? È successo che questo video... Ovviamente io, siccome bisognava condividere il più possibile, io l'ho ricondiviso nuovamente nei canali eh, di Facebook. E neanche poco dopo pochi giorni mi chiama un'altra persona e mi dice guarda abbiamo visto, ti vogliamo aiutare. E io lì, anche lì, cioè sono rimasta scioccata da tutto questo aiuto. Quindi um, ho detto grazie, cioè ero eh, veramente contenta di questa cosa e quindi ho accettato sì come puoi aiutarmi dimmi no ho visto che hai fatto di qua la raccolta fondi fatto, vabbè, fammi sapere teniamoci in contatto perché intanto non ti iscrivi a questo gruppo ovviamente non faccio nomi del gruppo perché poi non mi sembra corretto ho già dato di mio perché sono andata proprio di matto su quel gruppo non ci ho visto più Scusatemi, purtroppo sono umana e quando vedo che comunque ci sono persone che mi vogliono aiutare, ma poi realmente non è andata così, io ci rimango di me. E quindi cosa ho fatto? Ho pubblicato un link che mi riguardava, ok? E che è rimasto lì, quel link, e non era mai stato eliminato o tolto. Dopo un mese... Mi permetto, dopo che questa persona comunque mi aveva detto ti vogliamo aiutare, cosa faccio? Ingenuamente, visto e considerato che mi era stato detto ti vogliamo aiutare, io quel video lì del 30 di novembre, questo, l'ho pubblicato su questo canale. E mi è stato rimosso all'istante. Però ho detto lì per lì, non me ne ero accorta, cioè ho detto cavoli ma... È... Ma forse aspetta, non, è strano, cioè, adesso ho pubblicato, com'è che non lo vedo più? Ho detto, ma faccio un'altra cosa, e pubblico questo video, sempre del 30 novembre, sotto al video precedente che avevo pubblicato il mese prima, 
e era rimasto lì appunto da diverso tempo, quindi mi sono permessa di rimetterlo sotto nei commenti. Dopo neanche qualche minuto, due o tre minuti, mi vedo rimuovere anche quel video. Esco, rifletto e, e ho detto la mia. Perché non si fa così, cioè voi prima mi, eh, mi dite di aiutarmi, mi volete aiutare e dopo rimuovete il mio video, cioè fatto direttamente dalla sottoscritta. Ecco, questo significa dal mio punto di vista prendere in giro le persone. Voi non mi volevate aiutare, ma a parte tutto non c'era questo interesse, perché altrimenti sarei stata anche contattata dalla persona che mi aveva contattato telefonicamente, ma questo non è mai avvenuto. Comunque chiudiamo questo discorso. Quindi c'è stato un voltafaccia da quello che mi riguarda. Mi sono fidata, non pensavo di... Eh, di, di, di fare qualcosa di male, di, di creare chissà quale tipo di, di confusione, anche perché io sotto a, questi, a questo gruppo, siccome loro dicevano che era fuori, um, fuori argomento, che non andava bene, eh, mi sono fatto un giro io su questo gruppo e ci sono stati diversi argomenti che non andavano bene che non erano inerenti ai camper, non erano inerenti ai viaggi, non era inerente a, ad un aiuto di sistemare, che ne so, un boiler o cose del genere. Non c'entrava assolutamente niente, come ad esempio mettere un video musicale, oppure mettere una scenetta comica, e adesso non mi ricordo cos'altro, vabbè, lasciamo perdere. Quindi, quelli sono rimasti e a me me l'hanno tolto. Ok, chiuso il discorso, va bene così, va benissimo. E sorpresa delle sorprese qualcuno ha avuto anche da ridire che eh, pubblicando il mio dolore pubblicando questa richiesta di eh, aiuto per questa raccolta fondi ma io non ho fatto altro che fare quello che mi era stato detto cerca di andare avanti fatti aiutare ok eh, mi è stato detto che stavo facendo la vittima ma Um, ma io non è che sto facendo la vittima o sto facendo la vittima io sono la vittima cioè eh, mi hanno messo in una situazione più grande di me mi hanno bruciato il camper indirettamente cosa significa? che se hanno messo fuoco ad un'auto vuol dire che c'è stato sicuramente un ragionamento di conti ok? e vi dirò di più quest'auto Eppure senza assicurazione, fatevi camminare la testa. Ecco perché dico che c'è una situazione più grande di me. Quindi eh, ci sono delle problematiche da risolvere adesso che sono anche veramente molto pesanti. E non è detto che me l'assicurazione mi eh, rimborserà qualcosa. Non lo so se non mai lo farà, ok? Quindi dirmi che faccio la vittima... È, è offensivo da parte vostra di chi l'ha detto ovviamente perché anche lì ma ragazzi ma ci conosciamo ma ci conosciamo andiamo avanti i vari commenti allora ho detto che ci sono state persone che mi hanno voluto aiutare ma ci sono state anche persone che me l'hanno dette di cotte e di crude del tipo del tipo, eh ma tu mica sei una morta di fame, eh, no, ringraziando il cielo no, cioè chi devo ringraziare se non sono una morta di fame, cioè, ma meno male che non sono una morta di fame, cioè eh, non è che si fanno i video soltanto le richieste e le donazioni perché c'è solo una morta di fame, e comunque ripeto, no, fortunatamente non sono una morta di fame, ma è terribile come parola, no, come frase morta di fame, lo trovo veramente, oltre che provocatorio, anche molto offensivo per chi veramente, realmente sta soffrendo la fame, chi realmente ha bisogno. Quindi il giudizio a monte, tu non ne hai bisogno, ma eh, scusate, ma voi che cosa ne sapete esattamente? Se io veramente ne ho bisogno. E possono essere tante le problematiche, ma non le dico perché non mi sembra giusto e buttare su internet la propria privacy e personale e familiare. Dal mio punto di vista eh, ci sono anche persone che eh, magari non stanno bene, 
magari vivono una situazione eh, piuttosto pesante eh, interiormente, eh, ci sono cose che magari non possono essere dette, non vogliono essere dette e sputtanate nel mondo internet, allora teniamo presente che eh, io ho fatto, ho accettato di partecipare, di farmi eh, fare questa donazione fondi perché poi ho pensato, vabbè io è vero che ci sono problemi più gravi dei miei, per l'amore del cielo, ma chi ve lo contesta questo? Anzi, io sono pienamente d'accordo. Però eh, io quel camper l'ho comprato perché c'era dietro, a parte la voglia e il sogno, ma c'erano anche delle situazioni che mi hanno spinta comunque a comprare quel camper perché le stavo migliorando. Però non vi vengo a dire che cosa è successo nel nostro menage familiare, non esiste proprio perché i problemi possono essere tantissimi, eh, di svariate, di tante sfumature possono essere i problemi, però eh, quindi se io mi sono permessa di accettare la seconda offerta per questa donazione, evidentemente ho pensato che ci sono persone che si sono comunque eh, messi nei miei panni e hanno capito il dolore che c'è stato in questa perdita. E vi assicuro che ho sofferto veramente tanto, tant'è che io quando mi hanno eh, bruciato il camper, già con i problemi che c'erano, che comunque si stavano risolvendo grazie a questo camper, ok? io sono caduta in depressione e non me ne vergogno di dirlo perché sfido chiunque, chiunque, se comprate qualcosa ve lo tolgono brutalmente, ma qualsiasi cosa ve lo tolgono brutalmente come ci rimanete. Io parcheggiavo il camper in un parcheggio non isolato, come già è stato detto, eh vabbè se lo metti nei posti isolati, ma chi te l'ha detto che stavi in un posto isolato? Ci conosciamo? Eh? Un'altra un persona, ecco che cosa succede, lasciare mesi e mesi il camper dentro un parcheggio, mesi e mesi, mesi e mesi, cioè eh, ogni fine settimana lo prendevo quel camper, che è parcheggiato mesi e mesi, ma eh, ci conosciamo? Dirmi eh, tu non hai bisogno, ma ci conosciamo? Ragazzi, ragazzi... Eh, i pregiudizi i pregiudizi basta veramente dai basta. mi hanno detto pure ma perché fai questa raccolta fondi solo per te stessa i camper erano due bruciati <ride> allora eh, sì erano due camper bruciati eh, ma eh, sono io che è andata sul posto e ha fatto il video per parlare del suo camper, poi ha fatto il secondo video per parlare anche di quell'altro camper perché mi era stata data eh, l'autorizzazione la, per poter fare il video. Eh, io con questa persona ci parlo molto raramente, e lui si sta vedendo le cose per conto suo e io mi sto vedendo le cose per conto mio. Perché questa raccolta fondi lo sto facendo soltanto io, ma eh, non lo so se lui lo sta facendo, può darsi? Eh, questo non lo posso sapere se lui si sta muovendo anche per se stesso, non trovo eh, un legame e se lui si va a buttare sotto al ponte ci devo andare pure io, scusate. E se lui farà raccolta fondi allora a me è permesso fare la raccolta fondi. Mm. Poi comunque sono stata anche molto chiara, io nel video ho detto pure che io non lavoro, non ho un lavoro fisso, quindi chi mi ha voluto fare aiutare eh, con questa raccolta fondi ha saputo anche di questa cosa qui. E, il signore a cui hanno bruciato il camper, ringraziando il cielo, lavora? Io no, lui comunque ha avuto il camper, gliel'hanno bruciato, ma ci è andato a spasso per sei anni. Io a malapena due mesi, perché l'ho preso solo sette volte, quindi eh, non vedo per quale motivo io dovevo organizzare una raccolta fondi anche per lui. Eh, glielo dovevo chiedere, mm, non lo so ragazzi, cioè io mm, eh, 
Io stavo pensando a me, onestamente, al mio dolore, come lui stava pensando a se stesso, al suo dolore. Io sto pensando di risolvermi la situazione, come lui sta pensando di risolvere anche la sua. Ehm, in comune abbiamo soltanto l'accaduto e l'assicurazione. Guarda caso ci ritroviamo nella stessa agenzia assicurativa. Il caso ha voluto questo, altronde Pescara è una città piccola. Alla fine, cioè, voglio dire, ma di che cosa stiamo parlando esattamente, scusate? Cioè, io non posso fare una cosa perché devo rendere conto a qualcun altro. Poi parliamo anche degli insulti. Uh, dove vai con quel cioccolo? Sei soltanto una vegana, infame, e devi morire di fame, per te solo fame. Cioè, ci aveva fatto pure la rima, ci si era pure divertito, pensate un po'. È brutto perché ti rendi conto che c'è gente che ti addita anche in base al cioccolo con cui vai in giro. E, e siccome hai fatto anche una scelta alimentare diversa dalla sua, quindi siamo tutti, ehm, tutti da, da buttare via perché fai scelte diverse dagli altri. Dopo gli insulti, e guardate un po' i pentimenti. Dopo che ho pubblicato quei video che mi hanno rimosso, pare che ci siano stati dei commenti che non sono arrivati a me direttamente, e dove dei donatori si erano completamente pentiti di avermi fatto la donazione. Beh, mi dispiace se avete avuto un bruttissimo giudizio nei miei confronti senza neanche conoscermi, senza saperne neanche eh, il motivo di quel commento che avevo fatto. Comunque sia, se siete pentiti, scrivetemi, io vi restituisco i soldi, nome e cognome però, ovviamente, perché altrimenti come faccio a restituirvi i soldi? E se fai parte dei tanti anonimi che comunque hanno fatto la donazione, mi dispiace, ma non mi posso fidare, perché può essere chiunque. Non è un problema, non è un problema. Non devo limosinare i soldi. Questa era una donazione per aiutare me, per aiutare la mia famiglia, per aiutare una situazione che si era creata in famiglia, che non è stato detto e non dirò, ok? Quindi eh, va bene così. Se volevate sapere, prima di... Eh, commentare in maniera negativa eh, prima di pensare in maniera negativa ehm, soffermatevi un attimo un consiglio che vi do perché è una cosa che ho imparato a fare anch'io prima di giudicare una persona prima di additare questa persona fate in modo di capire che cosa è successo semplice mandate un messaggio come hanno fatto le persone che mi hanno contattata mi hanno fatto eh, la donazione Vabbè, allora ringrazio chi ha voluto farmi la donazione, ringrazio chi eh, mi ha incoraggiata in questo percorso, ringrazio chi ha eh, voluto eh, aiutarmi a condividere i video e ringrazio anche chi ha fatto il voltafaccia dicendomi che prima mi voleva aiutare e invece poi si è rivelato l'esatto contrario. Vi ringrazio perché si sono fatti conoscere. Va bene così. Ringrazio il canale Sbragliando per avermi offerto un aiuto creando per me questa raccolta fondi. Comunque sia, dopo tutto quello che è successo, io una cosa la devo dire. Non capiterà ma perché non lo farò capitare io? Ma se qualcuno dovesse mai dire, facciamo un'altra raccolta fondi, scusatemi, <ride> ma eh, io mi faccio i fatti miei, cioè me ne rimango così, continuerò ad arrangiarmi fino a che non riuscirò ad avere quei soldini che mi permetterà comunque di, eh, di ricomprarmi un camper. E se mai accadrà vi dirò anche come ho fatto, non ci sono problemi, da questo punto di vista posso dire parecchio. Però ecco, ritornando ai fatti familiari, alla famosa frase, ci conosciamo? Ecco, no, io le cose private rimangono private, come è giusto che sia. Un bacione a tutti, io vado a fare merenda perché è pomeriggio e c'è un po' di fame e fortunatamente riesco a mangiare.